नमस्कार मी आकाश जाधव आज आपण प्रायव्हेट बँक केव्हा आणि का जॉईन करायची याच्याबद्दलचा एक महत्त्वाचा व्हिडिओ पाहणार आहोत सगळ्यात महत्त्वाचं मुलं जेव्हा अभ्यासाची तयारी चालू करतात काहींना जास्त वेळ लागतो वर्ष दोन वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागतात सिलेक्शनसाठी अशा वेळेस आपला प्लॅन बी कोणता तयार आहे का प्लॅन बीचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत ह्यासाठी आजचा व्हिडिओ जास्त महत्त्वाचा आहे प्रायव्हेट बँकेबद्दल आपण विचार नक्कीच तेव्हाच करतो ज्यावेळेस आपलं एखाद्या गव्हर्नमेंट बँकेत नॅशनलाइज बँकेमध्ये सिलेक्शन होत नाही आज त्यासाठी आपला प्लॅन बी रेडी असावा या हिशोबाने एक महत्त्वाचा व्हिडिओ बनवलेला आहे सगळ्यात महत्त्वाचं ज्या लोकांची गुणवत्ता किंवा ज्या लोकांचं पहिल्यापासून ॲप्टिट्यूड चांगला असेल हे लोक शक्यतो ह्या व्हिडिओला तेवढं गोथ करणार आहेत पण सगळ्यात महत्त्वाचं ज्या लोकांचं सिलेक्शन झालेलं नाही जे लोकं खूप दिवसापासून तयारी करत आहेत पण संभव कुठेतरी अडकत आहे अशा लोकांना हा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही जरूर शेअर करा सो दॅट त्यांच्यापर्यंत ही माहिती एका टेबलमध्ये पोहोचेल ही माहिती किंवा प्रायव्हेट बँकेबद्दल बोलत असताना पहिल्यांदा मी एकदम व्यवस्थित सांगू इच्छितो की यामध्ये आपण कर्नाटका बँक फेडरल बँक आणि साऊथ इंडियन बँक ह्या बँकांबद्दल बोलत नाही आहेत ह्या जरी प्रायव्हेट बँका असल्या तरी ह्या आय बी एमध्ये येत असल्यामुळे यांचं पॅकेज किंवा यांच्या बाकी बहुतेक गोष्टी किंवा बहुतेक स्टँडर्ड जे आहेत हे नॅशनलाइज बँकांना त्यांनी मॅच केलेलं आहे आधी आत्ता काही दिवसाआधी गव्हर्नमेंटचा महागाई भत्ता वाढला होता त्यांचा वाढला की हे आय बी एला अटॅच असल्यामुळे यांचा सुद्धा लगेच लगेच वाढून जातो तर त्यामुळं ह्या बँका त्याच्याशी संलग्न नाही आहेत आणि ह्या बँकांचं वर्क ॲटमॉस्फिअर कल्चर त्या मानानं नॅशनलाइज बँकांच्या ॲटपार आहे ज्यावेळेस मी कर्नाटका बँक साऊथ इंडियन बँक आणि फेडरल बँकेबद्दल बोलतो आहे आपण सध्याला बाकीच्या प्रायव्हेट बँका आहेत त्यांच्याबद्दल त्यांच्या जॉबच्या ॲडव्हान्टेजेस डिसअडव्हान्टेजेसबद्दल बोलणार आहेत त्यांचे वेगवेगळे प्रोग्राम वेगवेगळे असोसिएशन भले ते मनीपॉल सोबत असतील अमिटी सोबत असतील त्यानंतर एन आय टी सोबत असतील आय टी एम इन्स्टिट्यूट सोबत असतील ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला एका व्हिडिओच्या माध्यमातून बघायच्या आहेत दोन हजार नऊमध्ये डिसेंबर नोव्हेंबर डिफ डिसेंबरच्या आसपास ज्यावेळेस मी सहज एक दिवस पेपर हातामध्ये घेतला त्यात मला मनीपाल आय सी एस ए मनीपालची एक ॲडव्हर्टिजमेंट दिसली होती ती आय सी एस ए मनीपालची पहिली मनीपालच्या कोणत्या प्रोग्रामची पहिली अशी ॲडव्हर्टिजमेंट होती एका दिवसात ते शहरामध्ये आले कॉलेज त्यांनी घेतलं होतं त्या कॉलेजमध्ये पहिल्या दिवशी एक्झाम दुसऱ्या दिवशी जी डी पी आय घेऊन दुसऱ्या दिवशी यादी लावली आणि अशा पद्धतीनं माझं त्यावेळेला आय सी एस एमध्ये मणिपाळच्या कोर्समधून सिलेक्शन झालं होतं ती मणिपाळची पहिली बॅच होती आणि नावाची स्टार्टिंग आकाश डबल एपासून असल्यामुळं माझा रोल नंबर त्यातला एक होता तर ऑफिशियली मणिपाळच्या कोणत्याही प्रोग्रामचा मी त्यावेळेला पहिला स्टुडंट होतो तर त्यावेळेला बँगलोरचा त्यांचा कॅम्पस तयार झालेला नव्हता तर त्यांनी हैदराबादमध्ये एक हॉटेल रेंटनं घेऊन तिथं मुलाचं हॉस्टेल मुलींचं हॉस्टेल दुसऱ्या साईडला आणि अमीरपेट नावाच्या एरियामध्ये आय सी एस ए मणिपाल अकॅडमी आय एम ए स्टार्ट केली होती त्यानंतर तसं त्यावेळेला कन्स्ट्रक्शन बँगलोरच्या कॅम्पसचं चालू होतं जसं बँगलोरचं कॅम्पस सहा आठ महिन्यात रेडी झाला त्यानंतर त्यांनी बँगलोरला कॅम्पस शिफ्ट केला आणि त्याच्यानंतरच्या जेवढ्या काही चाळीस पंचेचाळीस बॅचेस आय आय एम एच आय सी एस ए मणिपाल अकॅडमीचे होत आहेत त्या तेव्हापासून बँगलोरला होत आहेत त्याच्यानंतर मणिपालचं असोसिएशन जे ते ॲक्सिससोबत आत्ता आत्ता एच डी एफ एच डी एफ सोबत मधल्या काळात कोटक बँकेसोबत झालं गव्हर्नमेंट बँकांसोबतचं त्यांचं असोसिएशन खूप काळ बँक ऑफ बडोदासोबत इंडियन बँकेसोबत सिंडिकेट बँकेसोबत आणि आंध्रा बँकेसोबत काही वेळ आणि पी एन बी मणिपालसोबत हे काही काळ चाललं तर अशा पद्धतीनं मणिपालच्या एकाच कॅम्पसमधून ही ट्रेनिंग व्हायची आता त्यानंतर बाकी युनिव्हर्सिटीने हे असोसिएशन स्टार्ट केलं आणि त्याच्यानंतर त्यांचेही वेगवेगळे कोर्सेस जे आहेत हे मार्केटमध्ये आहेत पहिल्यांदा आजचा टेबल आजचा कंटेंट मोठा होता त्यामुळे थोडासा फॉन्ट मी छोटा घेतलेला आहे पण यातली माहिती आपल्याला थोडंसं डिटेलमध्ये डिस्कस करायची मणिपालचा हा कॅम्पस मणिपाल युनिव्हर्सिटीनं बांधल्यानंतर तिथं वेगवेगळ्या बँकांचे असोसिएशन आणि वेगवेगळ्या बँकांच्या ट्रेनिंग कोर्सेस जे आहेत हे चालत आहेत त्यात सगळ्यात पहिल्यांदा आपण चालू करूयात ह्यामध्ये आय सी एस आय बँकेचं आय सी एस आय बँकेचं मणिपालचा जो प्रोग्राम आहे तो तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ह्या पोस्टसाठी हा बारा महिन्याचा कोर्स आहे त्या बारा महिन्यामध्ये सध्याचं जे त्यांचं स्ट्रक्चर आहे ते चार महिने क्लासरूम ट्रेनिंग दोन महिने इंटर्नशिप पुन्हा दोन महिने क्लासरूम ट्रेनिंग आणि शेवटचे चार महिने हे ऑन जॉब ट्रेनिंग ह्या पद्धतीचं आहे पण ते ह्या नवीन बॅचपासून चेंज होणार आहे असं मी आत्ता ज्या मुलाची लेटेस्टमध्ये ऑन जॉब ट्रेनिंग चालू आहे त्याला विचारलं होतं त्यांनी सांगितलं की सध्या पुन्हा एकदा सहा महिने क्लासरूम ट्रेनिंग बँगलोरमध्ये दोन महिने त्यांचं इंटर्नशिप होईल आणि नंतरचे चार महिने ऑन जॉब ट्रेनिंग ह्या पद्धतीनं वर्षभराचा हा कोर्स त्यांचा असणार आहे त्यापैकी सहा महिने पार्ट रेसिडेन्शियल बँगलोरमध्ये असेल ह्या आय सी एस एच्या ह्या कोर्ससाठी एनी ग्रॅज्युएट विथ फिफ्टी फाय पर्सेंट चालेल त्याच्यासाठी ही एज लिमिट आत्तापर्यंत पंचवीस
नैशनलाइज बैंक प्राइवेट बैंक केस मे प्री मेन्स का टप्पा नो ऑनलाइन टेस्ट जरी आल तो ती एक तो एक ऑनलाइन टेस्ट सोबत साइकोमेट्रिक टेस्ट ज्यादा ओपीक्यू मनत ऑनलाइन पर्सनैलिटी क्वेश्चनर आ पर्सनल इंटरव्यू अशा पद्धतिन हा तीन टप्प्या तो, तो पार्ट चलत वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट आई सी एस आई करियर्स डॉट कॉम ही है एग्जाम की फीस नील नहीं तेजनतर हा जो एक वर्षा सा रेसिडेंशियल कोर्स है तो मजा पैला दोन तीन बैचेस का हा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा है आम कसली ही फीस नौती आ कसला ही बॉन्ड नौता क्या रिटेन्शन जास्त करता आल नहीं जास्त एट्रिशन वह लगल लोग जास्त सोड़न जाए लगे कनर जी संगित कि हा कोर्स पेड के पाजे आता सगत महत्व मधे मैं थामून ये संगत कि खूब लोकान एक जनरल मेन्टेलिटी आती कि पैसे लाइन जॉब हा पैसे लाइन जॉब नहीं है कारण हा तीन लाख आ टैक्सेस जर पकड़ला जवरपास पाने चार लखा आसपास अमाउंट जता है तो ये पाने चार लाख कशाच कि बैंक का कसला ही बॉन्ड नहीं है कि जे एक वर्षा की ट्रेनिंग देता है जर तुम्हें बैंक मधुन सोड़ता है दिल्ली कालावधि पांच वर्षापर्यंत कि बाकी जो का प्रत्येक बैंक का वेगवेगा है तेज आधी सोड़ता है तो तुम्हारा ऐटलीस्ट ट्रेनिंग का कॉस्ट बेर कराव लगे आ मग जाए लगे तो ट्रेनिंग कॉस्ट के अपनेकून पर हा पैसे लाइन जॉब नहीं जर तो पैसे लाइन जॉब आता तो तिथे कुछ ही जाए कु जॉब घया अशा पद्धति वातावरण तो हाँ क्या टाइप का जॉब नहीं है हा कॉस्ट जे कहीं काड़ता तुम्हें दिल्ली वे आधी ज्यादा जता है तो वेला तो फिर तुम्हारकून तुम्हारा ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है तो कॉस्ट बेर करा लगता है तो ती जी अमाउंट है ती जवरपास पाने चार लखा आसपास जता है आई सी एस आई पीओ का पगार कि है तो आई सी एस आई पीओ का सद्या मुंबई का जो पगार है तो अराउंड पस्तीस दोन से पन्ना हा मुंबई मधला पगार है थोड़े बहुत आकड़ेवारी पूरे मारे हो सकते जर हा पार्ट कि ट्रेनिंग की फीस अपने भरता न से तो प्रत्येका ने लोन फैसिलिटी अवेलेबल कर तो हफ्ता जवरपास सात हजार आठशे आठ हजार आसपास हफ्ता कड़तो आसा मुंबई का पैकेज है बाकी शहर ग्रेडनुसार कमी जास्त होता है तो हा पहला जॉब आई सी एस ए पीओ बदल आप दुसरा व्यू अपन तो है एक्सिस बैंके पीओ तो सुधा मनीपाल से ट्रेनिंग बैंगलोर हा कैम्पस में होता सहा महीने ऑन जॉब सहा महीने क्लासरूम ट्रेनिंग तीन महीने इंटर्नशिप और तीन महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग हा पद्धति चलते एक्सिस बैंक क्राइटेरिया है एनी ग्रैजुएट विथ फिफ्टी पर्सेंट एज लिमिट एक तीस है जैसे सत्तावीस होता है तीस है क्या ऑनलाइन टेस्ट एक इंटरव्यू हे सग एक्जाम प्रोसेस जस आप खूब जास्त टेन्शन घतो गवर्नमेंट बैंक एक्जाम्स तसे हैं एक्जाम कंपेरिटिवली खूब सोपे आता खूब जास्त सोपे आता ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू तो बेसिस सिल्शन होता वेबसाइट क्या जी डब्ल्यू 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 डॉट एक्सिस बैंक डॉट माय एम कैट डॉट कॉम ही है हा एक्म की फीस पांचे रुपये है क्यानर तैसुद्धा मनीपाल ट्रेनिंग कॉस्ट तीन लाख एकोणतीस हज़ार प्लस जी एस टी जवरपास पाने चार चार लखा आसपास है जर बैंक मधुन सोडली तो तुम्हारा तवड़ा ट्रेनिंग कॉस्ट जो है तो बेर करावा लगत क्या हा एक्म जे आई सी एस ए नर एक्सिस बैंक लगे नर पगार कि मुंबई मे योस कि इनहैंड जे है तो अठावी सात आसपास है मुंबई में हजार कुछ लोन घेल सेल्फ फंडिंग न से लोन घेल तो हफ्ता आठ हजार आठशे शेच का एवडा हफ्ता कटतो हा ट्रेनिंग चालू आता अपने रिइंबर्स कि वे मे का अपना स्टाइपॉइंट वगैरह का तो हा स्टाइपॉइंट आतो आई सी एस ए केस मे तो स्टाइपॉइंट पहले सहा महीने अड़ज हज़ार आड़े दोन महीने पुनः इंटर्नशिप अड़ीज आनता ऑन जॉब ट्रेनिंग आता दा हज़ार अस स्टाइपॉइंट अपने चालू आता प्रति महीना मिलत एक्सिस केस मे तो जो स्टाइपॉइंट है तो पहले सहा हज़ार मग बारह हज़ार आ बारह हज़ार हा पद्धति स्टाइपॉइंट जो है तो प्रति महीना हा हिशोने मिलतो क्या तीसरा है एच डी एफ सी बैंके अपन ये जॉब कसे हैं कुनी करावे कुनी करू नए कभी ही डिशीजन घया कि हा जॉब के पाजे कि नहीं तो अपन शेवटा टप्प्या पहना आहोत पैयांदा को जॉब अवेलेबल है तो अपन बढ़ू घे एच डी एफ सी बैंक का पीओ जो है तो आत्ता आत्ता तेने आत्ता सप्टेंबर दोन हजार एकोनासमे हा कोर्स तेने लॉन्च के लिए मनीपाल से सहा महीने क्लासरूम ट्रेनिंग और सहा महीने इंटर्नशिप और ऑन जॉब ट्रेनिंग हा पद्धति मनीपाल से एनी ग्रैजुएट विथ फिफ्टी फाइव पर्सेंट हाँ क्राइटेरिया है एज लिमिट हम सवीस वर्षापर्यंत है ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू हाच पद्धति है कनर ती जी वेबसाइट है ती डब्ल्यू 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 डॉट फ्यूचर बैंकर्स डॉट माय एम कैट डॉट कॉम हा पद्धति है 
ह्या एक्झामचं ॲप्लिकेशन फीस आहे पाचशे पन्नास आणि जर तुम्ही सिलेक्ट झालात तर झाल्यानंतर जर सेल्फ फंडिंग करायची असेल तर तुम्हाला तीन लाख तीस हजार प्लस जी एस टी टॅक्सेस येत या पद्धतीने तुमची फीस पुन्हा एकदा पावणे चार ते चार ह्या रेंजमध्ये असेल त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा ॲक्सिस बँक ह्या प्रोग्रामला म्हणत असताना यंग बँकर्स प्रोग्राम म्हणते एच डी एफ सी बँक त्याला म्हणत असताना फ्युचर बँकर म्हणते दोघांची एक्झाम प्रोसेस वगैरे सेमच आहेत त्या वेबसाईटच्या नावावरून सुद्धा आपल्याला कळालं असेल रिझन त्या दोघांचं एक कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे एक्झाम घेण्याचं हे आस्पायरिंग माइंड्स नावाच्या कंपनीकडे आहे त्यामुळे दोघांचा जो तुम्हाला यु आर एल आहे तो यु आर एल बऱ्यापैकी सेम दिसत असेल हा एच डी एफ सी बँकेबद्दल बघ आपण बघितलं त्यानंतर बंधन बँकेचा पिओ त्याचं ट्रेनिंग जे आहे ते बँगलोरला किंवा मणिपालमध्ये नाही कुणाकर नावाचं एक इन्स्टिट्यूट आहे त्याच्यासोबत त्यांचं ट्रेनिंग आहे हे कोलकात्याला ट्रेनिंग होतं बंधन बँकेचं ते नऊ महिने क्लासरूम ट्रेनिंग आणि तीन महिने ऑन जॉब ट्रेनिंग आणि इंटर्नशिप ह्या पद्धतीने चालतं ट्रेनिंग चालू असताना क्लासरूमचं त्यांचा चार हजार रुपये हा त्यांचा प्रति महिन्यात स्टायपंड असतो आणि ट्रेनिंगनंतर जे ट्रे ट्रेनिंग क्लासरूमच्या नंतर त्यांचा जेव्हा ऑन जॉब ट्रेनिंग किंवा इंटर्नशिप असतं त्यावेळेला ते दहा हजार रुपये महिना ह्या हिशोबाने देतात साधारणतः त्याचा पगार पंचवीस हजार रुपये आहे आणि मुंबईचा आणि जवळपास आठ हजाराच्या आसपास जर तुम्ही सेल्फ फंडिंग केलं नाही आणि लोन फॅसिलिटी अवेलेबल करून घेतली तर आठ हजाराच्या आसपास आपला हप्ता कट होतो बंधन बँकेमध्ये दहावी बारावी आणि ग्रॅज्युएशन ह्या तीन पैकी कोणत्याही दोन वेळेस तुमचं फर्स्ट क्लास लागेल म्हणजे दहावी बारावीला पण चालेल बारावी ग्रॅज्युएशन पण चालेल आणि दहावी ग्रॅज्युएशनला तीन पैकी दोन वेळेस त्यांना फर्स्ट क्लास लागतं एज लिमिट एकवीस ते सत्तावीस आहे एक सोपी ऑनलाईन टेस्ट आणि त्यानंतर इंटरव्ह्यू असा बंधन बँकेचा पार्ट जो आहे तो दिलेला आहे वेबसाईट डब्ल्यू 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 डॉट बंधन बँक डॉट कॉम ही आहे सापडायला जर अवघड जात असेल तर तुम्ही इथे ॲक्सिस बँक यंग बँकर्स प्रोग्राम टाकायचं एच डी एफ सी बँक फ्युचर बँकर टाकायचं आणि बंधन बँक नेक्स्ट जेन बँकर प्रोग्राम असं टाकलं तर तुम्हाला ॲप्लिकेशनची लिंक जागर दिसेल ह्या पहिल्या चार ॲडव्हर्टीजमेंटपैकी पहिली म्हणजे आय सी आय सी आय बँक आणि बंधन बँक यांची ॲडव्हर्टीजमेंट तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट आहे त्या ॲडव्हर्टीजमेंटला अप्लाय करायला पैसे कसलेही पैसे लागत नाहीत बारा किंवा तेरा ऑक्टोबर ही ॲक्सिस बँकेच्या याला अप्लाय करायची शेवटची तारीख आहे पुढे आर बी एल बँकेनं हा प्रोग्राम लाँच केलेला आहे सध्या तो ॲक्टिव्ह आहे नाही आहे ह्याबद्दलची आयडिया नाही आहे पण वेबसाईटवर तो दिलेला आहे मणिपाल सहा महिने प्लस सहा महिने ह्या पद्धतीने चालतो एनी ग्रॅज्युएट विथ सिक्स्टी पर्सेंट एज लिमिट अठ्ठावीसशे त्यासाठी ऑनलाईन टेस्ट सायकोमेट्रिक जी डी पी आय ह्या पद्धतीने चालतं वेबसाईट डब्ल्यू 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 डॉट आर बी एल बँक डॉट कॉम रत्नाकर बँक जी आहे ती त्याच्यासाठी ॲप्लिकेशनचा कॉस्ट कसलाच नाही आहे पुन्हा त्यांच्यासुद्धा ट्रेनिंगचा कॉस्ट तीन लाख तीस हजार आणि प्लस टॅक्सेस या पद्धतीने आहे त्याच्यानंतर हे झाले मणिपाल किंवा तत्सम रिलेटेड कोर्सेस मणिपालच्या शिवाय अजून काही कोर्सेस बाकी बँका रन करतात का तर हो आय सी आय सी आय बँकेचा एन आय आय टीचा एक कोर्स चालतो जो एन आय आय टीचा कोर्स साधारणत आत्ताच म्हणजे आजच्या माहितीनुसार तो साडेचार महिन्याचा आहे पहिल्यांदा सहा महिन्याचा जायचा दीड महिन्याचं त्यांचं क्लासरूम ट्रेनिंग आणि तीन महिन्याची इंटर्नशिप अशा पद्धतीनं सिनियर ऑफिसर या पोस्टसाठी आहे ह्या आय सी आय सी आय बँकाच्या बँकेच्या एन आय टी कोर्ससाठी दहावी बारावी आणि ग्रॅज्युएशन तिघांमध्ये पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आपल्याला मार्क पड पडले पाहिजेत एकोणासशे पंचवीस एज लिमिट आहे एक ऑनलाईन टेस्ट होते मग सायकोमेट्रिक टेस्ट छोटासा एस एवर लिहिण्याचा प्रॅक्टिस आणि त्याच्यानंतर एक व्हिडिओ कॉलवर इंटरव्ह्यू टाईपमध्ये त्यांचा सिलेक्शन प्रोसेस आहे त्यासाठी जी वेबसाईट आपल्याला डब्ल्यू 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 डॉट एन आय आय टी डॉट कॉम ॲप्लिकेशनची फीस पाचशे आणि हा कोर्स कम्प्लीट करण्यासाठी ऐंशी हजार प्लस जी एस टी या पद्धतीनं एन आय आय टीची फीस आहे त्याच्यासाठी मिळणारा पगार पंधरा ते अठरा हजार असा आहे आणि त्यापैकी साधारणतः ज्यावेळेस तुमचं इंटर्नशिप चालू असते त्यावेळेस त्या तीन महिन्यामध्ये आठ हजार रुपये महिना ह्या पद्धतीने तुम्हाला स्टायपण मिळत असतो त्याच्यानंतर शेवटचा जो पार्ट येतो तो आहे आय सी आय सी आय बँकेचा आय सी आय सी आय बँकेचा एक सेल्स ऑफिसर नावाचा वेगळा कोर्स आहे जो कोर्स तीन वेगवेगळ्या अकॅडमी आहेत आय टी एम एज्युटेक टी व्ही एस ट्रेनिंग आणि आय एफ बी आय अशा पद्धतीने तीन इन्स्टिट्यूट चालवतात आय सी आय सी आय बँकेचा सेल्स ऑफिसरचा एनी ग्रॅज्युएट ज्याच्यामध्ये इंजिनियर्स ॲग्रिकल्चर आणि एम बी ए नॉट अलाउड आहेत या स्पेसिफिक पोस्टला वीस ते सव्वीस इयर ज्याची एज लिमिट आहे एक ऑनलाईन टेस्ट इंग्लिश रायटिंग आणि इंटरव्ह्यू अशा पद्धतीने तो होतो ॲप्लिकेशनची फीस नाही आहे आणि बारा हजार पाचशे त्यांची पंधरा दिवसाची एक महिन्याची ट्रेनिंग आहे त्यासाठी बारा हजार पाचशे प्लस टॅक्सेस अशा पद्धतीने त्याची फीस आहे ह्याच्यासाठी मिळणारं पॅकेज जे ते चौ
सगळ्यात महत्त्वाचं सध्या ह्या घडीला ज्यावेळेस बेरोजगारी एवढी वाढलेली असताना हे एक्झाम्स त्या दृष्टीने कधी महत्त्वाच्या नव्हत्या किंवा कमी महत्त्वाच्या होत्या पण ज्यावेळेस बाकी ठिकाणच्या नोकरीच्या ऑपॉर्च्युनिटीज कमी होत आहेत तेवढा हे जॉब आपल्याला मधल्या काळामध्ये एक स्टेपिंग स्टोन आपल्या करिअरसाठी म्हणून आपण त्याला वापरू शकतो की मधल्या काळात काही काळ आपण नोकरी केली आणि त्याच्यानंतर आपण पुढचा टप्पा आयुष्याला गाठला ह्यासाठी आपण त्याला बघू शकतो मागच्या दहा वर्षाच्या काळामध्ये मी कितीतरी असे विद्यार्थी बघितले की ज्यांनी स्टार्ट करताना प्रायव्हेट बँकेपासून केलं आणि त्याच्यानंतर एक झेप घेत 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 पुढे ते हळूच गव्हर्नमेंट बँकेमध्ये आले त्यांनी मधल्या काळात आपला अभ्यास कंटिन्यू ठेवला आता नेमका हा पार्ट करत असताना किंवा हा पार्ट पाहत असताना ह्यांचे जॉब रोल्स काय काय आहेत आपण ते बघूयात जॉब रोलमध्ये जवळपास सगळ्या पोस्ट एक्सेप्ट आय सी आय सी आय बँकेचा हा एन आय आय टीचा कोर्स एन आय आय टीचा कोर्स सोडला तर बाकी सगळ्या जॉबमध्ये सेल्स आणि मार्केटिंगचा पार्ट येतो त्यामुळं आपण खूप वेळेस अपेक्षा घेऊन जातो की माझा जॉब दहा ते पाच असला पाहिजे त्याच्यानंतरचा पार्ट माझा सोपा असला पाहिजे इनफॅक्ट माझाही आय सी आय सी आयचा जॉब आता प्रत्येकाचे एक्सपिरियन्स त्यामध्ये पुढे मागे होतात खूप वेळेस तो जॉब सुरू होण्याच्या आधी आपण त्याबद्दल एक निगेटिव्ह इमेज तयार करून ठेवतो पण कधीही वर्षभराच्या दोन वर्षाच्या काळामध्ये मी ज्यावेळेस तिथे होतो त्यावेळेला मुंबईला बी के सीमध्ये असताना माझं डिपार्टमेंट ट्रेजरी होतं आय सी आय सी आयमध्ये सिलेक्शन झाल्यानंतर आणि ट्रेजरीमध्ये ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप नावाचा एक ग्रुप होता ज्याच्यामध्ये ट्रेजरीला इंटरबँक डील्स चालायच्या तर त्या डिपार्टमेंटला काम करत असताना आमचं वर्किंग फाय डेज अ वीक होतं आणि मला आठवत नाही की मी नऊ वाजता आमचं रिपोर्टिंग पावणे नऊ नऊच्या आसपास असायचं कधी सहा साडेसहापेक्षा जास्त वेळ लागला असेल असं झालंच नाही कॉर्पोरेट कॅलेंडर त्यावेळेस फॉलो होत असल्यामुळं किंवा बी के सीला कॉर्पोरेट कॅलेंडर फॉलो होत असल्यामुळं अजूनही तिथे फाय डेज अ वीक आहे तर प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे असू शकतात पण जो एक माझा अनुभव त्यातल्या त्यात तो त्या टाईपचा रोज आणि त्या टाईपचा जॉब मिळत असल्यामुळे तो चांगला होता पण कधी कधी आपण सेल्स प्रोफाईलमधलं नसताना जर आपल्याला तो प्रोफाईल दिला तर आपल्याला जॉबबद्दलची आपलं जो डिससॅटिस्फॅक्शन आहे तो खूप जास्त वाढतो तर अशा वेळेला जॉब रोल्स बहुतेक जॉबमध्ये काय काय तर सेल्स आणि मार्केटिंगचा पार्ट येतो सेल्स आणि मार्केटिंगचा कोणता पार्ट येतो तो लाईफ इन्शुरन्स असू शकतो तो जनरल इन्शुरन्स असू शकतो तो हेल्थ इन्शुरन्स असू शकतो डीमॅट आहे म्युच्युअल फंड आहे कासा जो करंट अकाउंट सेव्हिंग अकाउंट जो आहे तो पार्ट येऊ शकतो त्याच्यानंतर टर्म डिपॉझिट म्हणजेच एफ डी त्यानंतर रिकरिंग डिपॉझिट आहे क्रेडिट कार्ड गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स हा कोणताही पार्टमध्ये येऊ शकतो त्याच्यानंतर वर्किंग आर्स जास्त असण्याचे चान्सेस त्या प्रोफाईलमध्ये तुम्हाला मिळण्याचे चान्सेस आहेत तसं सगळ्यांसाठीच ते गोष्ट लागू नये पण मोस्ट ऑफ विद्यार्थ्यांसाठी ह्या वरच्या जॉबमध्ये ती गोष्ट लागू होऊन जाते काहींना घरच्यांची परमिशन नसते की बँगलोरला पाठवायचं किंवा कोलकात्याला पाठवायचं बँक बंधन बँकेच्या ट्रेनिंगसाठी अशांसाठी एक चांगली संधी आहे आय सी आय सी आय बँकेचा एन आय टीचा कोर्स ज्याचे ट्रेनिंग सेंटर अक्रॉस इंडिया अक्रॉस महाराष्ट्र जर मी बोलायचं असेल तर मुंबई नवी मुंबई नाशिक ठाणे आणि नागपूर त्याच्याशिवाय बाकी शहर असतील अशा ठिकाणी आहेत तर अशा ठिकाणी तुमची दीड महिने आणि तीन महिन्याची ट्रेनिंग चालू शकते त्यानंतर त्या ह्या कोर्सची फीस सुद्धा कमी आहे ऐंशी हजार आणि त्याच्यासाठी मिळणारा पगार ऑब्विसली तो जर फीस कमी आहे आणि प्रोग्राम छोटा आहे तर तो सिनियर ऑफिसरची पोस्ट आहे ज्याचं पहिलं प्रमोशन होऊन तो पी ओ अर्थात डेप्युटी मॅनेजर होऊन जातो तर त्यामुळं त्याची एक पोस्ट खाली असल्यामुळं त्याचा इन हँड पगार पंधरा ते अठरा हजाराच्या आसपास आहेत पण त्या केसमध्ये ह्या पोस्टसाठी ऑपरेशनचा पार्ट जास्त आणि सेल्सचा पार्ट कमी आहे बाकी सगळ्या बँक्स आणि सगळ्या पोस्ट आणि सगळ्या प्रोफाईल याच्यामध्ये सेल्सचा पार्ट कमी अधिक प्रमाणामध्ये आलाच तर हा जॉब रोल आणि रिलेटेड पार्ट मी एकदम स्पष्टपणे सांगून दिला आता ज्यावेळेस ती एखाद्या बँकेचे निकाल लागतात मागे आय सी आय सी आय बँकेचे आता एक्झाम होऊन झाल्या त्यांच्या जी डी पी आय झाले त्यावेळेला मुलांनी हा विचार करावा सगळ्यात महत्त्वाचं की आपलं स्वतःचं डिसिजन पाहिजे की बँक जॉईन करायची की करायची नाही हे जॉईन करायची किंवा नाही करायची यासाठीचे काही पॅरामीटर्स जे आपण डिस्कस करूया ज्याच्यामध्ये हू शूड थिंक ऑफ प्रायव्हेट बँक की आपण प्रायव्हेट बँक जॉईन करावी हे कुणी विचार करावा पहिला पॉईंट आहे की प्रिपेरिंग फॉर बँक एक्झाम सिन्स वन अँड हाफ टू टू इयर बट डिडंट क्रॅक फ्री खूप वेळेस आपण काही मुलं असं पाहतो की समोर एक दीड वर्षापासून दोन सॉरी दीड दोन वर्षापासून तयारी करतात पण अशा केसमध्ये त्यांना तयारी करत असताना प्री सुद्धा निघत नाही आहे कुठेतरी चुकत असते एक तर प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी चुकते घरच्या साईडनं फोर्स जास्त असतो थोडासा इमोशनली इम्बॅलन्स्ड असतात कधी कधी प्रिपरेशनमध्ये गॅप जास्त असतात अशा वेळेला दीड दोन वर्ष झाले पण अजूनही प्री निघत नाही आहे तर अशा वेळेला आपण तो विचार करू शकतो दुसरं वीक फायनान्शियल कंडिशन कधी कधी घरच्या साईडनं सपोर्ट करायला कुणी नसतं 
हे एक्झाम द्यायचे असतील वर्षभर वेळ द्यायचा असतील तर घरचे वाट पाहतात नंतर त्यांच्या साईडनं थोडासा फोर्स चालू होतो की लवकरात लवकर काहीतरी पहा तर अशा वेळेला ज्यावेळेस घरच्या साईडनं थोडासा फोर्स आहे की काही ना काही केलं पाहिजे काही ना काही पाहिलं पाहिजे अशा वेळेस आपण जॉबचा विचार केला पाहिजे त्याच्यानंतर रेडी टू सर्व अक्रॉस इंडिया की पोस्टिंग कुठेही मिळत आता खूप वेळेस ह्या एक्झाम देत असताना ह्या बँकांमध्ये सिलेक्शन होत असताना महाराष्ट्राचा टक्का त्यातला चांगला आहे तर सगळ्यांनाच महाराष्ट्र मिळत नाही त्यामध्ये पाच दहा टक्का टक्के क्राऊड असा असतो ज्यांना महाराष्ट्राच्या बाहेर जावं लागतो तर अशा वेळेला आपली मेंटॅलिटी ती पण पाहिजे की बाहेर जाऊनही मला काम करावं लागू शकतो ते माझ्या जिल्ह्याच्या बाहेर असेल किंवा एखाद्या वेळेस ते माझ्या राज्याच्या बाहेर असू शकतं तर ती सुद्धा मेंटॅलिटी आपल्याला आधीच बनवायची आहे त्यानंतर आपापल्या इंटरनल फॅमिली सिच्युएशन बघून की आपल्यावर रिस्पॉन्सिबिलिटी काय माझ्यानंतर आई वडिलांवर रिस्पॉन्सिबिलिटी काय मुलींच्या केसमध्ये आता जर मी ह्या जॉब जॉईन नाही केला तर ह्याच्यानंतर घरातले लोक लग्न किती दिवसामध्ये लावून देतील त्याच्यानंतर तयारी करण्याची मुभा आहे नाही आहे हे सगळे फॅक्टर त्याच्यामध्ये येतात जर तर त्यामुळे मी आधी सांगितलं की ह्या जॉबला तुम्ही एक स्टेपिंग स्टोन म्हणून बघू शकता तर त्यासाठी हा दुसरा पॉईंट झाला ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला विचार करायचा आहे त्यानंतर अशाच लोकांनी जॉईन करायचंय जे स्ट्रेस आणि प्रेशर व्यवस्थित ॲब्झॉर्ब करू शकतात त्याच्यानंतर ज्यांचं एज एकवीस बावीस तेवीस आहे आणि ज्यांना घरच्यांना सांगितलं की अजून वर्षभर तयारी करा मी त्यांना सांगणार नाही की तुम्ही जॉईन करा ज्यांचं एज एकदम टोकाला गेलेलं आहे जवळपास सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीसच्या आसपास गेलेलं आहे अशा वेळेला विचार करायला हरकत नाही पण टिपिकल एकवीस बावीस तेवीस वय आहे कसलीही रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही घरचे वर्षभर तयारी करू द्यायला वेळ आहे तर अशा वेळेला जॉईन करायची बिलकुल आवश्यकता नाही आपापलं प्रिपरेशन पुढे कंटिन्यू ठेवायचं पुढे जागा निघतील का निघणार नाहीत असं कधी होत नाही कंटिन्युअस काही ना काही कोणत्या ना कोणत्या ॲडिटीजमेंट चालू असतात आपलं प्रिपरेशन जर एका स्टेजला चांगला असेल तर तो प्रॉब्लेम आपल्याला येत नाही त्यानंतर मेंटॅलिटी ऑफ डुईंग सेल्स आणि मार्केटिंग जे डोक्यामध्ये पाहिजे की आपण प्रायव्हेट बँकेला जॉईन करतोय आपल्याला त्यातलं कोणतंही प्रोफाईल मिळू भले ते व्हॅल्यू बँकर असेल पी बी प्रिव्हिलेज बँकिंग असेल किंवा अजून कोणताही जॉब असेल आपल्याला करण्याची किंवा सेल्स मार्केटिंगवाला पार्ट करण्याची वेळ आली तर मी ते करणार ही मेंटॅलिटी आपल्याला जॉबच्या आधी जी ती बनवायची आहे तर ह्या वेगवेगळ्या फॅक्टर्सचा विचार आपल्याला हा जॉब जॉईन करायच्या आधी केला तर हा जॉब जास्त अवघड वाटत नाही आपलं एक्सपेक्टेशन त्या मणिपालच्या ट्रेनिंगमधून एका वेगळ्या पद्धतीनं केलं जातं किंवा आपण ते करून घेतो आणि त्याचा जॉबच्या रिॲलिटी ज्या असतात तो हाच म्हणून आहे तो कोणताही जॉब असेल तर त्यावेळेला आपलं कधी ना कधी डिसअपॉइंटमेंट जे ते होतं त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये हा जॉब जॉईन केल्यानंतर खूप लोकांना असं वाटतं की मला गव्हर्नमेंटमध्ये माझी एंट्री थांबेल किंवा बंद होईल तर ती बंद होणार नाही एकदा आपला ॲप्टिट्यूडचा पार्ट आहे ॲप्टिट्यूडची तयारी जर ही तयारी आपली पहिल्यापासून एका चांगल्या लेवलला झालेली असेल पहिल्यापासून आपण चांगल्या पद्धतीने ते तयारी केली असेल नंतर एक रिव्हिजनसाठी जरी वेळ मिळाला तर आपण तिथे त्या बँगलोरमध्ये थांबून त्या कलकत्त्यामध्ये थांबून आपण तिथले एक्झाम सेंटर देऊन सुद्धा ह्या एक्झाम सोबत सोबत प्रिपरेशन चालू ठेवू शकतो हा थोडासा त्यातला प्रायव्हेट ॲडव्हान्टेजवाला पार्ट आपण बघू शकतो त्यानंतर बँकांमध्ये खूप वेळेस स्केल टूच्या जागा निघतात स्केल थ्री जसं पी ओची जी पोस्ट आहे ती स्केल वनची पोस्ट आहे नॅशनलाइज बँकांमध्ये स्केल टू स्केल थ्रीच्या पोस्ट निघतात ग्रामीण बँकांमध्ये स्केल टूची ॲडव्हर्टीजमेंट दरवर्षी येते ती ॲडव्हर्टीजमेंट असते जनरल बँकिंग ऑफिसर जी बी ओची त्याच्याशिवाय वेगवेगळ्या ॲडव्हर्टीजमेंट मधल्या काळात कुणी ना कुणी काढतं मागे आत्ता काही दिवस आधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने काढली त्याच्या आधी बँक ऑफ बडोदाने काढली होती त्याच्या आधी विजया बँकेनं काढली होती आणि सध्या पंजाब नॅशनल बँकेनं जे ते एक्सपिरियन्स असलेल्या लोकांसाठी ॲडव्हर्टीजमेंट काढलेली आहे ह्या ॲडव्हर्टीजमेंट मी वर्षातून पाहतोय जवळपास स्केल टू स्केल थ्रीच्या ॲडव्हर्टीजमेंट तीन चार तीन चार ॲडव्हर्टीजमेंट कमीत कमी जे आहेत ह्या ॲडव्हर्टीजमेंट येत आहेत ग्रामीण बँकेची स्केल टू दरवर्षी होतेच पण त्याच्याशिवाय तीन चार ॲडव्हर्टीज ॲडव्हर्टीजमेंट नॅशनल बँकांचे येतात तर अशा ठिकाणी कॉम्पिटिशन कमी असते ग्रामीण बँकांचा तुम्ही कट ऑफ जर चेक केला स्केल टूचा आणि स्केल वनचा त्याच्यामध्ये तुम्हाला मोठा गॅप सुद्धा दिसेल तर आपल्याला जर अनुभव असेल तर अनुभवाच्या बेसिसवरच्या जेवढ्या काही पोस्ट आहेत त्या पोस्ट आपण चांगल्या पद्धतीने तिथे स्क्रॅक करू शकतो तर आपल्याला स्केल टूच्या एक्झामसाठी चांगलं त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅटफॉर्म जो तो बनून जातो स्केल टूच्या वेकन्सीज भविष्यामध्ये जास्त निघू शकतात असं मला वाटतं त्या पाठीमागचं रिझन बँकांमधली मोठी रिक्रुटमेंट जी ती एकोणीसशे ऐंशी पंच्याहत्तर ऐंशीपासून ते जवळपास पंच्याऐंशी नव्वदपर्यंत चालली मधल्या काळात रिक्रुटमेंट होती बी एस आर बीचं जे जुनं बोर्ड होतं जुन्या काळातलं आय बी पी एस म्हणजे बँकिंग सर्व्हिसेस रिक्रुटमेंट बोर्ड ते त्यानंतर बंद पडलं
पण आपण एवढं पकडू शकतो की एकोणीसशे नव्वदपासून ते दोन हजार दहापर्यंत रिक्रुटमेंट जवळपास थंडावलेली होती तर आता सध्याला ह्या घडीला आपण एखाद्या बँकेमध्ये नॅशनलाइज बँकेत गेलो तर आपल्याला दोन कॅटेगरीचे लोक दिसतात जास्त करून एक ज्यांचं वय पन्नाशीपेक्षा पुढचं आहे किंवा दुसरे ज्यांचं वय तिशी पस्तीसशीपेक्षा कमी आहे एक मधला तो गॅप भरून काढण्यासाठी बँकांना मला असं वाटतं की स्केल टूचे रिक्रुटमेंट जे हे आगामी काळामध्ये वाढवावं लागतील तर तिथं हे प्रायव्हेट बँकर जे हे चांगल्या पद्धतीनं बसतात आणि इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांना एक वेगळ्या पद्धतीनं फायदा होतो की हा व्यक्ती एखाद्या प्रायव्हेट बँकेतून काम करून आलेला आहे तर याच्यामध्ये काम करण्याची इच्छा आहे ह्याच्यामध्ये कोणतंही काम करण्याची इच्छा आहे तर अशा पद्धतीने एक ॲडेड ॲडव्हान्टेज प्रायव्हेट बँकेमधून काम करून आल्यानंतर नॅशनल याच्या स्केल टू आणि स्केल थ्रीच्या इंटरव्ह्यूसाठी त्याचा फायदा होतो तर अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी एक व्यवस्थित ह्या गोष्टीचा अनालिसिस करायचा आहे की जर माझं प्रायव्हेट बँकेमध्ये सिलेक्शन झालं याच्यामध्ये करताना जवळपास सगळे सेल प्रोफाईल आहेत पण जो एन आय टीचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये सेल्सवाला पार्ट कमी आणि ऑपरेशन्सवाला पार्ट जो आहे तो जास्त आहे त्यानंतर टार्गेट्स किंवा रिलेटेड गोष्टी ह्या प्रायव्हेट बँक आहे तर सोबत सोबत आल्याच तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा सरासार विचार विद्यार्थ्यांनी करायचा आहे ह्याच्याशिवाय मी अजून एक महत्त्वाचा व्हिडिओ जो आहे तो लाईफ इन्शुरन्स प्रायव्हेट लाईफ इन्शुरन्सवर बनवणार आहे अजूनही प्र चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज प्रायव्हेट लाईफ इन्शुरन्समध्ये ह्या ज्या आहेत त्या एच डी एफ सी लाईफमध्ये त्यानंतर टाटा ए आय लाईफमध्ये एस यू डी लाईफमध्ये ह्या वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये त्यानंतर चोलामंडलममध्ये ह्याच्यामध्ये इन्शुरन्समध्येही चांगल्या संधी आहेत पण गोष्ट एकच की त्याच्यामध्ये सेल्सचा कंपोनंट आला बँकांमध्ये ह्या सेल्स कंपोनंटला इन्सेंटिव्ह हा प्रकार जोडून नसतो पण इन्शुरन्समध्ये ह्या सेल्स ह्या प्रकाराला इन्सेंटिव्ह हा पार्ट जोडून असतो त्यामुळं इन्शुरन्सचा पुढचा पार्ट जे आपल्याला पाहायचा आहे इन्शुरन्सचा पार्ट पाहत असताना बँकांमध्ये तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल टार्गेट जास्त दिसेल पण इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल टार्गेट कमी आणि ब्रँड स्पेसिफिक दिलेले टार्गेट जे आहेत हा वाला पार्ट जास्त असतो तर त्याचे फायदे त्याचे तोटे सध्याला करत असताना किंवा सध्याला विचार करत असताना जर आपल्याला प्रायव्हेट बँकांबद्दल किंवा प्रायव्हेट इन्शुरन्सबद्दल जरी विचार करायचा असेल तर काय चांगलं काय वाईट ह्या हिशेबानं प्रायव्हेट बँकेचा पार्ट आपण बघितला प्रायव्हेट बँकांच्या ह्याच्याशिवायही वेगवेगळ्या बँकांचे जसं एच डी एफ सीचा टाइम्स प्रोसोबतचा कोर्स आहे त्याच्यानंतर कोटक बँकेनं काही दिवस मणिपालमधून रिक्रुटमेंट केली होती येस बँकेची वेगळं रिक्रुटमेंट आहेत मधल्या काळात काही अजून बँकांना लायसन्स मिळाले जना बँक आहे तर ह्या वेगवेगळ्या बँकांना लायसन्स मिळाल्यानंतर ह्यांचे रिक्रुटमेंट होतात पण ज्या मास केलं होतं त्या मास केलं होतं त्याच्या मोठ्या रिक्रुटमेंट जे आहेत ह्या आपण इथं लिहिल्या आणि या डिस्कस केल्या ह्याच्यावरचा व्यवस्थित विचार हा टेबल सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचा आहे वाटल्यास आता याच्यानंतर डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये मी जेवढ्या काही ह्या जागा आहेत ह्या सगळ्यांच्या लिंक ज्या आहेत ह्या मी डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये सुद्धा शेअर करून देतो जेणेकरून तुम्हाला अप्लाय करायला जास्त अडचण येणार नाही ह्याच्याशिवाय पुढच्या येणाऱ्या पार्टमध्ये आपल्याला इन्शुरन्सचा जो प्रायव्हेट इन्शुरन्स कंपन्या आहेत ह्यातला जॉब कसा आहेत ह्यातले चॅलेंजेस काय आहेत ह्यातले ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत त्याच्यानंतर त्याला स्केल टूला किंवा नॅशनलाइज बँकांमध्ये त्याच्यानंतर येता येतं का ह्या सगळ्या गोष्टींचा पार्ट आपण येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये ज्याच्यामध्ये प्रायव्हेट इन्शुरन्स कंपनीमधला जॉब कसा असेल याबद्दल आपण नक्की बघूयात धन्यवाद